书房，书房那里的两箱素板书啊，是我要送给年大将军的，先搬出来，快！哎，快点，快点，快点，快点！哎呦，钱师爷，哎呀，您看，您看，哎呀，你看这多不好啊！钱师爷啊，我自己能行，何必劳驾弟兄们呢？你看这，把这儿的东西都搬到府台衙门去，好生看管，一律充公。哎哎哎！哎，这是干什么？这是怎么回事啊？这是为什么呀？哎，啊！我说，哎，钱师爷，这是这是怎么回事啊？你去问巡抚大人吧，我只是奉命行事。哎呀，天杀的呀，来强盗了！你凭什么抄我的家呀？哎呀，这个是个四品命官的顶戴华灵。哎呀，我说你们，哎呀，你们不能这样，这是干什么呀？这是，哎，我跟你们说，我要找皇上去。这这，哎呀，别哭了，好几个田文静啊，被叫，我要去找田文静去，快！住在城内的官绅们，什么时候能请到地上来？回大人，已经去请了。你还真去请啊？你到这儿白头请客。是。朝廷的旨意在河南世新官绅一体当差，告示都贴出去这么久了，置若罔闻。去，把差役们都给我派出去，一个一个抓到地上来修地。这，忠诚，像张阁老、周家、王家都是朝廷退休的一品大员，二品官员家。这样子不好办吧？那我只知道皇上的圣旨，不知道什么一品二品。张哥老年岁大了，他的儿子呢？不能来。去，都给我抓来。这。我犯了哪条王法？你不但沾了我的顶子，还抄了我的家，你你也太飞蛾跋扈了。我们都是同僚啊。你现在已经不是道台，没有权利跟我这么说话。待在家里去听餐吧。餐？你没有权利餐我，我是严家将军宝子官。那我就连年羹要一起餐。你，难怪人家说年选年选。忠臣大忠臣大人，干你们的事去。谁求情，我就三谁。哎，你们，哎，田大人，门口有人要见您。我说过了，谁都不许求情，谁求情我就三谁。朕来求情呢，行不行啊？好个八面威风的河南巡抚啊！见了朕也不下跪吗？皇上，皇上，啊，起来吧。这，这太意外了。这几天，我一直留意底报，昨儿个还听说皇上的銮驾还在山东，怎么今天就……你就是那个不在河地上当差，忙着给自己搬家的河道。回皇上，奴才奴才家的地势低呀、啊！你不是要参他吗？朕现在就给你批了。这，听见了没有？还不快滚！哎呦，谢皇上，谢皇上。五明、啊，咱们可不是头一次见面了。您就是皇上，这两天奴才看您在大堤上走来走去的，全看奴才这双眼长在长在屁股上了。什么？皇上已经来两天了。你呀、啊，我看你这个眼睛啊，也长到屁股上去了。呃，能不能给弄点吃的？我们可都饿坏了。好好，无名，快去吧。哎哎，不过县城离这这么远，什么也不方便呀、啊。你平常不吃饭吗？啊！谁让你准备八珍席来着？哎，随便搞点热的、烫的就成啊！啊，好，好，快去，快去，快去！皇上
。皇上，您不能在这儿，臣马上护送您回城。不了，朕的豫州。还有从洛阳调来的三十艘官船，马上就到，朕还得连夜赶着走啊！哦，这么急呀、啊！你这里的情况，朕都知道了。只是有个人，朕想见上一见。谁？吴先生。这。来人，四条一道同时去追，一定要把吴先生追回来。这。不用追了，追也追不上了。皇上，这吴先生他当年朕在前底的时候认识他的，哎，不谈他了。小受多了，朕知道你办差尽心。自从上任以来，没有吃过一顿安稳饭，睡过一个囫囵觉。朕也心疼你啊。只是河南这个地方太重要，又那么穷。哎，一条黄河。就够你受累了，但是更要紧的是励志，励志不清，政令不畅，那什么也谈不上。你像汪家祺这样的官员，除了摘他的顶子、抄他的家，都没有什么别的办法处置他。朕在你这儿，先实行官绅一体当差，然后呢，还要实行官绅一体纳粮。你得拿出点雷霆手段来，不要怕得罪人。天塌下来，有朕给你顶着。像开封城里的张阁老，名下居然挂了四千多顷佃户的田土，佃户白向他交租，他却不向国家交税。民贫国弱，发财的是他们。要动手啊，就拿这种人开刀。皇上放心。文静心里从来只有两头，上头是皇上，下头是百姓。对那些坑害国民没心没肺的东西，朕不会手软。嗯，好。朕知道，朕知道。皇上，您的船来了。皇上，李维送来了折子。嗯，你喝。主子，奴才遇到麻烦了。主子叫奴才把人头税摊到田里去，那些有田的大户像挖了祖坟似的，他们顶着不交。衙门里的官儿也吃里扒外，和他们串通一气，对奴才当面呵呵笑，脚底下却使绊子。奴才叫他们出告示，他们出的告示连奴才都听不懂，收的税还是人头税，把奴才恨得牙痒痒。呃，这几天奴才正在想法子，不出骑兵是打不过这些狗娘养的。就是怕事情做得怪，他们又告奴才的状。告诉李卫，让他放开手去干，状告上来，朕会替他做主。这，明天一早，用四百的加急发给李卫。这，另外，告诉他们，朕明天上午，上岸换马，从陆路走，官船依然摆着銮驾，顺水南行。这，皇上。油茶来了，油茶来了，当地特产的。哦，皇上尝尝。嗯，不错，啊。<笑>嗯，好，朕先走了。我要这个样子。皇上。
勤快点，多给朕上折子。啊，这，皇上。夫为伏羲，奢兮。神农教民稼穑，顺承尧德，文王赵义，天道乃彰，伦常始立。接着念：“夫为伏羲，奢兮；神农教民稼穑。哎”请，请，请，请。哎呀，请，二位先生，呃，请问二位先生，卡莫是要买字画？啊，先看看，合适了便买。哎，好，好，好，好，好，好，只管看，只管看。哎，能不能借个座，让我们爷爷歇个脚？好，好，好，请，请坐啊。哎，先生，请坐，请坐呀。啊，他请坐。他请，哎，让他看，咱们先聊聊，好，聊聊，聊聊。哎，老先生是首次来南京啊，啊哈，十几年前来过呀，啊，故地重游，实在难得，实在难得。听说你们这儿来了个新巡抚啊，呃，叫什么？他叫李卫。啊，他官声还好吧？哎呦，说不上来，说不上来呀、啊。呃，只听说他是当今皇上在前敌时的奴才。哎呀，实在是太年轻了。哎呀，斗大的字也认不得一旦呐。乃仗长伦始立，夫为伏羲射。嗯，嗯，这是第几稿了？呃，回中城，这已经是第七稿了。我说你们，能不能找个会说人话的来写啊？大人，何出言而不逊也？鄙人写的句句是圣人之言，何谓不是人话也？是人话，为什么贴出去老百姓都看不懂啊？我说你不是人话，还是对你客气了。你写的都是他妈的屁话！这这大大大大大大，别打了，卷铺盖卷滚蛋吧！哎，这这这这这你，哎呀，真是。忠臣，朝廷设官吏私募地方，谆谆告诫以圣道教化百姓。对读书人，咱们应该礼敬才是。你当我没见过读书人？大人出身前敌，自然知书明理。好你个狗娘养的，欺负老子没读过书，我就不信了。离开了你们这帮文人，本大人连张告示都出不来。来呀、啊，在，去，把街上的什么卖字画的、刻字的算命先生、代写书信的，全都给我叫到这儿来。这
他贪污钱财？哎呀，说不上来。那怎么能说他是为皇上到这儿来搜刮钱财来的呢？哦，呃，我有几个朋友啊，在衙门里头当差，都这样说。他一来呀、啊，就抄了曹府、李府，还有啊，好几个官宦的家呀。那银子啊，一车一车的就往京里运呐、啊。听说呀，有上千万。我也听说了，那钱呢？是运往西北做军饷用的。嗨呀，这西北打仗关我们江苏什么事儿啊？哎，如今又听说呀，他又要我们江苏试行什么摊丁入亩，这每亩田呐、啊、要增加两千银子的税呀、啊。哎呀，江苏的士绅们哪一个是没有背景的呀？正商量着和他顶着干呢。哎，等等，我他们走一趟，我们走一趟。为什么呀？我我还没干什么违法的事情、啊。谁说你违法了？是咱们巡抚李大人，请你走一趟。请我，我我不认识他呀。哎，别啰嗦了啊！赶快收拾收拾，跟我走。好，好的，快点走。好，还有你，还有你，我怎么了？收拾收拾，一块走。哎，我没做什么呀。走走走，走走走走。哎哎，快快快，还这了，放下放下。哎呀，不知道，不看吧。啊，哎，辛苦辛苦，大人，辛苦大人，辛苦辛苦辛苦大人，辛苦啊！哎，坐，哎，坐，哎，谢大人，谢大人，谢大人。今天本大人请你们来，是想让你们替我写告示。当然了，耽误了各位的功夫，本大人自有酬劳。啊，我都打听了，你们代写一封书信是十文钱，写一幅字儿、测个字儿也是十文。今天本大人加倍，写一张告示，二十文。二二十文、啊，哎，请问大人是用七言诗句还是用四六骈文呢？要写的是什么内容？请大人吩咐。啊，是啊，是啊，这个用不着你们操心了，我念，你们写。哎，好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好你们都听了啊，好好。本啊，写啊，哎，你们怎么都不写啊？呃，大人，您还没念呢。我，我刚才已经念了。啊，你们都听了。你写啊，啊，写啊。哎哎，大人，哎，是不是写？你们都听了这句话呀？是啊。啊啊啊！写，好写，写写写写写。哎，你们都听，你们都听好啊！写啊。本大人奉皇上的旨意，免了江苏百姓的人头税。从本告示张贴之日起，不管你家里有多少人，每人每年二钱银子的丁税都不交了。那么，这二钱银子的丁税到哪里去了呢？都到田里去了。以后每亩田加收二钱银子的税，田多的多交。田少的少交，没田的就不交了。这就叫摊丁入亩。本大人知道，这样一来，那些田多的就会不高兴，就会变着法的不交我这个税。那好啊，咱们就斗斗看。哎，你们有田，老子有权；你们有银，老子有兵
，普天之下莫非王土啊？呃，啊啊，这，你们种了皇上的田土，岂有不纳税的道理？你们不纳税，朝廷拿什么来治国？拿什么来养兵？从明天起，你们给老子都到衙门里登记，把税如实的交上来。有不来交税的，老子就把朝廷养的兵和差役都派到你们家里去吃饭。啊，一天不交，派十个人去吃；呃，十天不交，派一百个人去吃。啊。哈哈哈哈吃到你们交了税为止，呃，招呼打了，你们好自为之。江苏巡抚李，哎，走走走走走，站边站边站边，来来来，走啊，来过来，哎，站来站走走走。我叫你们别的词儿，都写了吗？呃，会大人，我们都写好了。哎，都写好了，都写好了，写好了。唱一段，给我听听。是是，呃，哥几个起来，来打起来啦！分文明血梅，礼礼练花道，今天不把别来标，唱一段，汗流珠波，心正好，心正好。好，就这样，接着唱。哎哎哎哎，纷纷有续飞，你的莲花老，今天不把别的表，唱一段，看牛入目，心正好，心正好。哎，纷纷有续飞，你的莲花老，今天不把别的表，唱一段，看牛入目，心正好，那心正好。一分田地都没有，打工的来几吊钱，讨个老婆还有愁，还有愁也喜欢，传宗接代又把手。头一年生了一个大胖小，第二年一个胖小又出生，第三年、第四年，鸡的骨头放着地的，又有两个小子出了生。别看穿的胖棉袄，五个儿子满地跑。没有钱生那么多儿子干什么呀？是是、啊。<笑>哎，问得好，问得妙，问得阿狗发了愁，没吃没穿管他娘，为了人都睡都没法觉。一个儿子二千银，五个银两上哪儿找？穷的穷，富的富，空了大清帝国库。西北打着无病枪，黄河发水咱救助。雍正爷着了急，一到圣旨到江苏，免了百姓人头税，而且是银钱的主。要问这是什么法，这叫做摊顶税入天目，摊顶税入天目。你也去洗把脸，净净手，随朕到大殿拜拜佛去。皇上，臣不去，臣请皇上也不要去。哦，为什么呀？皇上是现在佛，现在佛不拜过去佛。那你为什么不拜啊？啊？你也是现在佛吗？臣天天拜着现在佛，因此不拜过去佛。你知道什么是佛吗？知道。慈悲为怀是佛，普度众生是佛，救苦救难是佛。皇上实施以天下苍生为念，如今又推行了官身一体当差、一体纳粮和摊丁入亩，这就是大佛法。因此，皇上是不折不扣的现在佛。<笑>你懂什么呀？在这儿妄谈佛法。朕推行新政，行的是圣人之道，而不是佛法。什么是佛呀？来，朕给你们说说。这，嗯
呃，有个人呐，潜心拜佛，天天在南海的普陀寺烧香祈祷啊，渴望着能够见上观音菩萨一面。这天呐，观音菩萨终于显身了，那个人呐，高兴的不得了啊，磕了无数个头。突然呢，他就发出了一个奇怪的念头，他问观音菩萨。菩萨，你也拜佛吗？菩萨答道：“当然拜啊。”那个人又问了：“您拜的是哪尊佛呀？”观音答道：“观音菩萨。”那个人就糊涂了：“您自己不就是观音菩萨吗？”观音笑着答道：“是啊，求人不如求己呀、啊。一个人呢，跪在佛前，他拜的不是那尊泥胎，拜的都是他自己，是他自己心中的那尊佛。因此啊，如来在菩提树下参悟正果之后。”说的第一句话就是：“一切众生，皆具如来智慧德相，只因妄想执着，不能正德。”就是这个道理啊！正德了，臣正德了。说来听听。比方说李卫，他叫别人出告示，一连出了七张都没用，最后。自己出了一张，就大大的管用了。这不是皇上说的，求人不如求己啊！<笑>贫嘴，走，陪朕拜佛去吧。这，黄大人，你为这么干，是要把我们江苏的士绅往绝路上逼呀、啊？是，呃，您是我们的老父母了。您得说话呀！是啊，黄大师，您得听我说话，听我们做主啊！你们江苏不是有很多人在京城里做官吗？让他们说话，不比我们在这里说更有利？我们的意思是，江苏的兵丁都是黄大人管，呃，只要黄大人您不派兵，那李卫也就难办了。是，那好吗？哎，呃。这是我们江苏的士绅靠了黄大人手下弟兄们的，请黄大人笑纳。黄大人笑纳，怎么好？又叫你们破费了。哎呀，赶紧赶紧！兵我可以不派，但总得有个理由。我们已经想好了，就是明天一早，我们把田都卖了，把田都卖了。哎，对对对。这些个尸身一个个都得杀，要不要即刻奏告皇上？不要急，李卫会有办法的。啊！哼，早不卖晚不卖，偏偏这个时候卖起田来了。啊！诸位，你们有谁见过这么多人同时卖这么多田的？啊？和老子来这一套，黄大人，属下在。灭死衙门的人都派出去了吗？回忠城没有。为什么？属下不能这样做。哦，田土买卖期间是不能交税的，必须买卖完了才能向田主追税，这是朝廷的制度。这个时候，属下派兵丁差役去追税，万一激出民变，属下无法向朝廷交代。你对我负责，我对朝廷负责。
什么时候让你向朝廷交代了？我让你派兵就派兵，打那么多啰嗦。不错，大人是属下的上司，可属下不是大人的命官，是朝廷的命官，属下得按朝廷的制度办事。混账！黄大人有黄大人的苦衷，忠诚也有忠诚的难处。皇上叫咱们试行贪丁入母的新政，忠诚也是遵旨行事。呃，不过，即使试行嘛，我们也试了，可行不通啊，那也就怪不得我们了。你们说是不是？哎，是是是是,是,是,是。呃，忠诚啊，我看是不是这样？把实情向皇上奏明，就说新政虽好，无奈时机还不成熟。哎，皇上大人言然有理，请忠诚大人三思啊。其实，我也知道这事儿难办。既然大家都这么说了，那我就给皇上上个折子。把实情向皇上奏明，等御批下来，咱们大家再商量。忠诚大人从善如流，属下不胜感佩。不胜感佩，不胜感佩。属下刚才出言过激，顶撞了忠诚，还望忠诚大人海量。哎，不说了，不说了，不说了。这牙齿跟舌头还有相撞的时候，在一起共事嘛，哪有不争个一两句的？黄大人，追税的事儿。不办了！哎呀，忠诚大人，忠诚大人，忠诚大人，忠诚大人，哎，我听说，镇江那案子前几天又闹凶了，你辛苦一点，亲自查访一下。嗯，怎么着？这你也不愿意去了？哪里哪里，这是属下分内之事。当然去，当然去。嗯，我也累了，明天就到这儿吧。范台大人，我总怀疑事情没有这么简单。这个时候派我到镇江去查案子，会不会背后又搞什么鬼？你放心去吧，有什么事我会立刻派人告诉你。哎。里边有人吗？拜见忠诚大人，免了。你们黄伦、黄大人呢？回忠诚大人，我们黄大人今儿一早就到镇江查案去了。本忠诚有几个案子，要在你们这儿核查一下。你们把黄伦、黄大人上任以来所办过的案卷都拿出来，我看看。这这，这点钱。就这点儿。没你们的事了，到外边候着去吧。这。细的查，凡是有疑点的案子，全都给我挑出。老爷，民夫冤枉，你得替我做主啊！老爷，老爷，我冤枉啊，冤枉啊！
就是这间。李大人问你的案子来了，没用的，我认了，我不犯案，我不犯案你知道我是谁吗？告诉他。是。这是本省巡抚李大人，是我们江苏最大的官儿。官官相护，没用的，没用的。你先出去吧。是。我同他说。我看了你的案卷，我知道你有冤情，也知道黄伦在审理你的案子的时候做了手脚。我想替你伸冤，想替你死去的公公和儿子报仇，就不知道你自己愿意不愿意？你为什么要替我伸冤？这对你有什么好处？我明着告诉你吧。老子跟黄伦有仇，就是想借你这冤案整倒了他。你要是愿意的话，这么着，你就翻案，我替你做主。你报了仇，我也出了口恶气，怎么样？民夫有冤枉，就今天大老爷替民夫做主，就今天大老爷替民夫伸冤呢。好，来，说。老爷，民夫的命好苦啊！快，你把那个程僧给我抓过来。这，你们俩把范太和在省的道员全都给我叫来，就说老子，请他们审一桩冤案。开门，开门，开门，来了，开门，快点，快开呀！程僧在哪？在那，在那。走，走。各位大人，你们家老爷呢？这边请。走。老爷，老爷，来客人了。不是来抓人吗？怎么不动手啊？拿去，给弟兄们买点酒喝。怎么好意思又拿程大人的赏啊？啊，老秦，走吧。来，王大人，三台大人找您有急事。
啊，大侠，什么案子啊？听说从黄大人有关，钟情大人呢？等一会儿大人就知道了。升堂，来，王虎镇，王虎镇，升官来，王虎镇，王虎镇，严谨别急，王虎镇，王虎镇，严谨别急，王虎镇。怎么回事呢？不知道啊。哎呀，没人呢。哎呀，我等于到这儿来跪着。